nataka kuzungumza tena mamlaka ya muamini Tunamshukuru Mungu sana juu ya wokovu huu mkuu anaotupa aliotupa na ambao Mungu anaendelea kutoa wokovu huu naitwa wokovu mkuu wokovu mkuu na maandiko yanasema tutapataje kupona tusipo ujali wokovu mkuu namna hii wokovu mkuu namna hii huu ni wokovu mkuu tunahitaji kuujali kila moja apate kupata ndio maana mapema kabisa tunapenda kuuliza nani amekuja amejipanga kutoka nyumbani kuja kokoka nimeongea na mtu mmoja binti mmoja muda mfupi nasema aliokoka yeye alivutwa kutoka nyumbani akaacha kokoka kwa so Mungu huwavuta watu wapate kokolewa Bwana Yesu asifiwe Wakorosai sura ya tatu sura ya kwanza msali ule wa kumi na tatu nitasoma mstari miwili maandiko nasema naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake narudia huu mstari naye alituokoa katika nguvu za giza katika nguvu za giza tulikuwa ndani ya nguvu za giza nguvu za shetani nguvu za mashetani tulikuwa mo ndani alafu Mungu akatuokoa lakini pia maana nyingine ya pili manake akatengeneza njia ya kutoka uwezekano wa kutoka katika nguvu za giza uwezekano wa kokoka alishamaliza wokovu Yesu Kristo ni swala mtu kuja tu au kutoka para lipo kuingia ndani kwa Yesu kwa nisema naye alitokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme ufalme ni utawala akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake anasema ambaye katika yeye tuna ukombozi yani msamaha wa dhambi hakuna jambo kubwa sasa hivi ambalo linapaswa lisikike kwa nguvu bila kunyamaza kile itwapo sasa kama juu ya wokovu au juu ya kokoka habari njema ya uwezekano wa mtu kokoka maana wokovu sasa unawezekana mtu anaweza kokoka na kwa maana hiyo waliokoka wanapaswa kusema sana habari za watu kokoka kuliko habari nyingine yoyote kuliko matatizo kuliko si maisha kuliko nini ah wokovu ukae katika vinywa vya watu wanaojua wokovu ili kila mmoja aliye katika nguvu za giza atoke humo maana Yesu alishalipa alishatengeneza njia ya watu kutoka katika nguvu za giza mtu kama hajaokoka yuko ndani ya nguvu za giza anawezekana asielewe akaona kama mbona niko nyumbani kwangu mbona sasa niko mjini akasema sasa niko ndani ya nguvu za giza kwa vipi eh? na hii ndio mbinu ambao anatumia shetani ili ukishafungwa usijue kwamba uko chini ya himaya yake uko chini ya utawala wake uone kama uko huru mfungwa aliye huru anaonekana yuko huru lakini amefungwa amefungwa roho yake imefungwa 
iko chini ya mamlaka ya shetani mamlaka ya giza hawezi kutoka hapo ndio maana anaweza kufanya uovu wowote wakati wowote au kutumiwa na shetani wakati wowote akafanya uovu wa uhalifu au hujuma yoyote au jambo lote baya kwa sababu hana uwezo wa kuzuia wakati mwingine hata kukataa Bwana Yesu asifiwe. Nasoma mstari mwingine. Efeso mbili. Efeso mbili. hapo nyuma. Msali wa nne na wa sita. Mpaka wa sita. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, mwingi wa rehema. Kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda soma katika Yohana 3:16 kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na kuonyesha upendo wake ni mkuu akamtoa mwanae wa pekee kwa ajili yetu sasa nasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya kwa sababu ya makosa yetu tulikuwa wafu mtende dhambi amekufa japo kwa natembea ndivyo Mungu anavyomuona anapotembea naona anapumua lakini ni mfu manake roho yake imekufa manake haina ripoti zozote kwa Mungu kwa Mungu haipo ni mfu Anasema hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu alituhuisha pamoja na Kristo yani mokolewa kwa neema akatufufua pamoja naye tulikuwa wafu mighty alafu akatuketisha Hmm. pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu akatufufua pamoja na Kristo alafu akatuketisha pamoja naye tumpigie makofi haya makubwa hii ni habari ya Mungu anasema kwa kila aliyepo hapa asubuhi ajue aliokoka na anataka kuokoka ajue hii ni, ni habari haya ni maneno yanayotoa taarifa ya kila ambacho Mungu ameshafanya tayari eh kwa sasa kama mtu hachukui hatua ni yeye lakini Mungu amemaliza anaposema alitufufua pamoja naye anazungumza jambo ambalo halijatendeka kana kwamba limetendeka wakati ambapo litatimizwa kitendo kitakapotendeka maniko nasema mwana kondo alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu Yaani Yesu alisurubiwa aliuawa tangu kuwekwa misingi ya manake ni kwamba Mungu alishatengeneza njia ya kutoka mwanadamu baada ya kushindwa Mungu alijua mbali Kwa sababu Mungu ujua yote sasa mpaka mwisho wa, wa mtu Walijua naumba mtu lakini atakuja kushindwa Kwa sasa hapa anazungumza Paul kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Unafahamu Paulo alipookoka maandiko yanasema Bwana alimtokea akapaa akapanda mpaka mbingu ya tatu. Alafu alipofika huko akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzi mwanadamu aya nene. Apita mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Alafu akafundishwa kazi aliyoimaliza Yesu 
ambayo ilishamalizwa miaka mingi nyuma lakini amekuja kuitimiza katika nyakati za sasa kwamba Mungu ametengeneza kila kitu Mtu ame, Mungu ametengeneza kila uwezekano wa mwanadamu aliyepotea kurudi kwa Mungu Alishatengeneza njia kwa mwanadamu ya uwezekano wa mambo aliyopoteza kuyapata tena kwa yeye ni kusikia ajulishe kwamba wewe unahitaji uepokee mambo tayari kwa ajili yako wokovu tayari tubu dhambi zako alafu wewe umwepesi tu kutubu kwa ina, inatakiwa sana pia uwezo na uelewa wa wale wanaotangaza habari hii kwa uhakika kwa kuamini kwa kumaanisha una ujuaje wokovu uhalisia wake na ukweli wake sasa hiyo habari unapomweleza mtu unaeleza kwa namna ipi namna gani unajua katika kueleza vitu tunatofautiana tofautiana. Mwingine ukisema eleza kitu kwa kuandika ataandika karatasi tajaa labda ataigeuza na kuigeuza lakini mwingine ataiandika nusu ameishiwa ameishiwa ya kueleza Mwingine ataandika misali mitatu tu. Kwa maana hata kama ungemtuma kaeleza habari mahali atashindwa kueleza sawa sawa. Kwa sababu hana ufahamu kamilifu wa vile vitu wala hajaingia ndani kiasi ambacho akawa na habari kamilifu ya kutosha kuieleza kwa namna yake ile ilivyopaswa ielezwe ndio maana maandiko yanatuambia tunahitaji kumjua Mungu sana na kuwa na wakati na Mungu Yesu alizungumza sana na wanafunzi kabla hajaondoka anasema muka wafundishe kushika yote neno kuu la Yesu Kristo ni kuona mtu aliyokoka anajifunza kwa dhati na kwa makini na ufahamu wote na maarifa Soma katika Wakorosai tatu sikia ngoja nisome msari huu kwa sababu ni karibu hapo nyuma tu tatu usikie ninachozungumza msari wa sita. anasema neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu sikia sasa katika hekima yote likae kwa wingi katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo za tenzi za rohoni huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioni mwenu neno la Mungu likae kwa hekima yani kwa ufahamu mkamilifu kwa ufahamu thabiti mpaka uiwe kama ni habari yako ni kama kama ni habari za Yesu yule kama vile ulikuwepo hapo hapo ndio maana anazungumza anasema katika matendo moja mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu roho mtakatifu alafu mtakuwa mashahidi mara nyingi shahidi akipelekwa mahakamani maneka ana uhakika wa hicho anachotoa shahidi watamuulizi ulikuwepo ulikuwa wapi ilikuwa sangapi Ulipoona hii ilikuwaje watamchimba maswali ili aonekane kwamba kweli anachosema na kifahamu kweli alikiona na nakielewa au ameshika tu juu tu kwa sababu so watu wamesema kwa na yeye anaigiza tu hana fahamu na kama ali, alijikurupukia tu atanaswa na maswali atachindwa wanasheria wanajua hapa kina kina makala hapo kina njiti Wezi wezi tu kasema shahidi ndio maana wengine wanaogopa kwa shahidi. Mm. Kwa sababu wanajua maswali yao na wanasheria wana maswali ya kukukoroga. Tena wanaweza kukutupia neno moja ukafikiri wao utaka wao hawakasirikagi. Sasa mbona unaonekana kama hujaenda shule kabisa unavotoa maneno yako? Mshauri sema sijaenda shule mimi. 
Kaanza kuropoka ropoka maana alafu hata kukamata katika kuna ropoka sasa. E, umesemaje? Umesikia mheshimiwa wakili wa hakimu? Unamjuaje Yesu? Anasema katika hekima yote na ufahamu kumbe ile neno linahitaji ulijue hasa watu wengi wanakurupuka tu wanasema najua kwa sababu wameokoka tu mimi nimezoea kuzungumza hivi nikiwaambia waliokoka kwamba ukishaokoka umeingia sebleni kwenye jumba moja moja kubwa mno lenye kujaa vitu vingi na vyumba vingi Kwa pamoja lakini kimaanisha kwamba umeingia katika Mungu mwenye vitu vingi na mambo mengi na maajabu mengi na utukufu mwingi unapaswa umjue Maandiko yanasema wakujue wewe naona Mungu wa kweli wakujue na Yesu Kristo uliyemtuma wakujue Rafu Yesu anaongea katika Yohana 17 anasema lile neno ulilotuma kwao nimewajulisha mpaka wameelewa kwamba wewe ndio umelituma tena wamelishika Unasikia? Anasema kwa sababu hiyo ulimwengu umewachukia Kumbe unapokuwa Mkristo usiju kadanganyika unajua ndio maana unakuwa juu Nisa kwa kama jiti ambalo linaota mizizi na sambai. Sasa ile jiti la kwenda mizizi na hivi ikija upepo unashangaa linaeguka lenyewe. Lakini kuna miti ambayo inazama mizizi inaenda chini hivi. Unaweza kushangaa mtu mpaka una, una, una lalu, una papirusho, na upepo lakini bado utaamka utainuka huko vile vile. Tuko pamoja. Kwa sio vile ambavyo watu wanafikiri kwamba wanajua wakati hawajui. Na ni mbaya sana ukisema unajua wakati hujui. Kwa sababu utakutana na maswali mwisho utababai kwa takimbia mbio. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nirudi ni, 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 niongeze neno hapo. Some Efeso moja. Uwele, ili tuelewe vizuri kile ambacho Roho Mtakatifu anasema asubuhi ya leo. Efeso 1:15 Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari ya imani yenu katika Bwana wetu Yesu Kristo na pendo lenu kwa watakatifu wote. Ehe. Siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sara zangu. Anatukumbukaje? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awajalie, hiyo ndio maombi yake. Awajalie ninyi awape ninyi roho ya hekima. Panasema ukifundishana katika hekima yote Roho ya hekima na ya ufunuo. Mhm. Katika kumjua yeye. Naona? Ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo sio ya nje haya, ha? ya mioyo. Kumbe ndani tuna macho. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ayo macho yakoje. Yatiwe nuru yanagiza. Yalikufa yakao kipofu maana tulisema tuli vizuri vilivyo vibaya mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo tumaini la mwito wake amewaitiaje na utajiri aha wa utukufu kumbe utukufu na utajiri utajiri wa utukufu wa, wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo na ubora wa ukuu oh kumbe ubora wa ukuu maana tunaweza kumuona Mungu ni kidogo tu kama mtu tuone ubora wa ukuu wake ukuu wa uweza wake 
ndani yetu tuaminio kumbe ule ukuu uwezo uwezo ukuu na ubora wake ndani yetu sio nje kumbe mtu anapokoka anajiriwa na ukuu wa Mungu na ule uweza wa Mungu maandiko Yohana anasema moja mbili wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika ule uweza wa kufanyika wa kufanywa kumbe kuna uweza unaotufanya tuwe vile anavyotaka Mungu eh asa lipomfufu katika eh rudi tena na ubora wa ukuu ubora wa ukuu ubora wa ukuu huu ukuu ni ubora kiasi gani ukuu kama wakuu wengine walio duniani wenyewe ni ubora ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake unajua tunabadilishwa kwa nguvu isiyosimulika kukutoa katika nguvu za giza pala mapapo mapepo mashetani yamekufunga mikatale hasa kwamba atoki kwenye ulevi huyu hatoki kwenye ukahaba hatoki kwenye uchawi hatoki kwenye wizi huyu hawezi kutoka mfungeni sawa sawa sasa nasema ukuu uwezo wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu akamweka mkono wake wa kume katika ulimwengu wa roho ehe juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litwa tajwalo wala suli mwenguni umtu bali katika ule ujao pia ha? katika ulimwengu huu na hata ule ujao huu ni ukuu wa mkamilifu siku pamoja unaweza kuona jinsi wokovu huu ndio maana unaitwa mkuu kwa sababu so, mtu anaokolewa kwa njia ya ajabu mno ungeona jinsi ambavyo ibilisi Yesu alipopambana naye msalabani hata jua lilifumba macho vilikuwa na vita vya kutisha dunia ilisembuka sembuka na alipokuwa na kata roho Yesu mpaka miamba ilipasuka Kwa nini anapambana na nguvu za giza za kuzimu ambazo mwanadamu wewe na mimi tusingeweza kutoka kabisa Kwa unaweza kuona kiwango cha nguvu zile zilizokuwa kuu ikiwa hampaka dunia ilitetemeka mpaka jua likafumba macho saa tisa Watu wakafikiri usiku kuku wakarudi nyumbani kuingia kwenye vibanda wakifikiri usiku Mimi nasema pale jicho jua lilikuwa linafumba macho kwa sababu ya vile vita vilivyokuwa vikali vya kutisha Ndio maana Yesu baadaye akatangaza imekwisha Manake alipambana mpaka akamshinda shetani. Akamshinda kabisa. Akamshinda kabisa. Alafu akateka mateka, akaweka vitu vyote chini ya mamlaka yake. Anasema kwa ajili ya kanisa. Yaani kwa ajili ya mtu atakayekuwa naokoka, kwa ajili yake. Ndio maana nasema hivi katika ukuu na uchaji wa Mungu na ushirika mkamilifu wa Mungu 
wa Mungu a ukubalike kwake na heshima yake iwe juu yake maana anasema akatuketisha pamoja naye manake tumeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho katika roho kwa kutoka katika roho tunatawala mpaka nje Kristo alitisha vitu vyote manake alimuendea huyo mfalme wa giza ambaye hutamuona katika ulimwengu wa kitoka Yesu alimfuata huko huko aliko Tuko pamoja Waefeso ne ni Waefeso ne Sarwa nane Anasema hivi Hivyo husema alipopaa juu aliteka mateka alafu akawapo wanadamu vipawa alipopaa nani Yesu sasa msaru unaenda sasa what is basi neno hili alipaa maana yake nini kama siye kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zizo chini ya nchi huko kuzimu alishuka naye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote alafu akatoa sasa watumishi sasa akiwa ameshinda kabisa amemaliza shetani kabisa amemaliza mashetani kabisa nguvu zao amemaliza kabisa vitisho vya shetani kabisa na hii ndio habari ambayo Paulo anaomba macho ya mioyo yenu ya tue nuru mjue tumaini la mwito wake na nguvu zo mtoa Yesu kwa wafu ziko nguvu za namna gani hizo ndio ziko ndani yenu sasa hapa manake ni kwamba tujue alafu tukishajua tuanze kusimama kwenye nafasi yetu kila mmoja asionyeshe udhaifu wowote popote wakati wowote kwa nini Yesu alishamaliza kwa ajili yake na kampa mamlaka ndio maana zungumza mamlaka asubia leo ukisha tawazwa na Yesu ah mimi napenda kutoa mfano wa rais wa wetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ukiwa we umeketishwa pamoja na rais kwenye high table pale sisi wengine tuko huko unaonaje manake renki zake zinaelekea kwake si ndio viwango vya ukuvu na kutoka kwako sasa mtu yule akitoka pale kwenye ile meza kubwa akaja huku kutoa maagizo manaka amekuja kwa mamlaka iliyotoka pale kwa maana hiyo kama yuko ambaye anapuza anajitafutia mabaya sasa kama umeketishwa pamoja na Kristo inapaswa ingie akilini iteremke kwenye moyo wa Yesu wa sasa ikae hapo ujijue hivyo Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo aliandika mambo mengi makubwa ambayo si tunafikiri tunajua wakati tunapaswa kukazana kujifunza. Wakristo wengi wanafikiri wamefika wanajifanya wanajua kwa sababu wameokoka. Na ndio maana matatizo yako pale pale udhaifu katika maisha katika nyumba zetu katika maendeleo mbalimbali 
tunashindwa kuonyesha sifa ya Kristo hadharani duniani tunamopita watu hauoni udhihirisho wa Mungu hasa kwa sababu ya mapungufu yale lakini huku tunasema tunajua lakini angetokea mtu kwamba kama unajua haya thibitisha kwa sababu sisi tunapaswa kuwa wathibitishaji wa ushindi wa Yesu Kristo wathibitishaji ndio anaitwa 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 shahidi mthibitishaji wa kila alichokiona amekishuhudia mwenyewe sasa sisi sio tumekiona ah tumekishuhudia Paulo anasemaje macho ya mioyo ya ndani ya jue manake tumuone Kristo kwa macho ya ndani tuone uwezo wake kwa macho ya ndani nguvu zake kwa macho ya ndani ukuu wake kwa macho ya ndani ushindi wake kwa macho ya ndani tupaki tubaki tukishangaa ukishajua mtu ambaye yu pande wako na kwamba anashughulika na kujadi maisha yako hatungeona wetu wengine wakiunguruma huko unaona kwa sababu unakuwa na uwezo wa kuona kiwango chake hao wanaotisha alafu naona kiwango cha huyu ali upande wako ndio maana pone semekiwa Mungu yupande wetu ni nani aliye juu yetu ndio maana yake asemi tu Paul maana Paul amemwona Mungu kwa macho ya ndani na anamwona Mungu anavyokuwa na watu walio ambao Mungu yuko upande wao wanaomcha Mungu kikamilifu jinsi wanavyozingirwa alafu jinsi walivyo na mamlaka jinsi walivyo na nguvu hasa anasema aliposikia imani ya hao wa Efeso anasema hachi kuomba kutuwafanya dua yani maombi mazito dua ni maombi mazito maombi ya kuangamiza maombi ambayo lazima yazalishe kitu ndio dua Ujasikia watu wengine wanasema nitakusomea dua. Dua maana yake nitakuombea maombi ya maangamizo. Siachi kutoa dua, si ndio? Au hajaandika hapo? Haipo. Ni sara na nini? Sara na nini? Kwa nini achanganye sara na dua? Maana hivi tofauti. Maombi ya kawaida na maombi ya dua. Dua ni maombi ya mapinduzi yanayongoa milima. Yanosababisha vitu vizaliwe ambavyo havipo, viumbike ambavyo havipo. Sasa Paul naombea waefeso kwamba sasa wameingia kwenye laini ya imani. Hasa macho ya mioyo yao yatiwe nuru, wajue jinsi jins ya tumaini la mwito wao ili wasije wakafanya hovyo hovyo wajue wameitiwa nini na nani aliyewaita ni huyu aliyewaita ni nani uwezo wake ukoje anaweza kulinganishwa na vitu vya vyote vingine ambavyo wanaviona wanamuelewa huyu na ukuu ambao ameuingiza ndani wanaweza kujua macho ya mioyo yao yatie yetue nuru nirudie pale baada ya maelezo haya rudi pale tusome tena hii ni mistari ya kutafakari ambao wanatafakari watakatifu. Watu wote ambao wanataka kupanda viwango vya kiroho na kwa na ushindi juu ya shetani kila itu hapo leo, huwa haya wanayatafakari afu wanachukua kama sehemu yao wanaweka moyoni, wanaanza kuishi hivyo. Na ukianza tu kuishi hivyo maana ukumegeuza kuto kuamini, umeingia katika kuamini. Ukiingia katika kuamini unaingia katika kutegemea. Kwa unakuwa na uhakika wa usalama wa maisha yako na mafanikio ya maisha yako. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika watakati Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu siachi kutoa shukrani kwanza kumshukuru Mungu Bwana Yesu asante. Kwa ajili yenu 
nikiwakumbuka katika sara zangu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba utukufu awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua macho mio yenu yatiwe nuru mjue tumaini amwito wenu mitiwa nini tumaini na mwito wake jinsi lilivyo na utajiri niwaambia siku moja kwamba hapa neno utajiri katika lugha ya Kiyunani manake uchumi mjue uchumi ulivyo na uchumi ule wa utukufu uchumi ulio bora wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu ibilisi alipokufa Yesu alijua huyu atoki huko kaburini na ndio maana pale kihalisia sasa kimwili wakasema tuweke jiwe zito kwenye mlango wa kaburi asija wanafunzi wakamwiba alafu mtie muhuri sil ili ijulikane kabisa kwamba hapo ilibomolewa lakini sasa kilichotendeka ni ajabu jiwe liliondoka lenyewe hakuonekana mtu aligusa kwa sababu vilikuwa vita katika ulimwengu wa roho mbingu na shetani Hakuna. Maandiko yanasema tetemeko lilishuka. Mpaka wale maskari wa Kirumi ile majitu, maskari kuna ilikuwa majitu marefu, alafu lazima ni misuri. Sio unakuwa kiaskari kifupi. Alafu wakikoa watu na pepesuka. Jitu likitembea unasema hapa, lakini kanyaga lazima mguu tauma. Yeye ndio alikuwa askari wa Kirumi ref. Ikikushindilia na mkuki. Mkuki yake yenyewe ref kama ungeona hata kama japo kwa liziwa ya kwa na, na Goliath. Sasa imeshinda pale. Wameweka Yesu amelala amekufariki. Wao nafikia amefariki kumbe ndio amekata roho. Ikila kata roho akashuka mpaka pande za misho ya nchi na mfuate shetani aliko Siku pamoja Wakati watu wengine wanasema Yesu alishuka mpaka kuzimu akafanya unazungumza vizuri umeelewa hasa alishukaje Na aliposhuka alifanya nini Yesu aliposhuka kule alifanya mambo mawili makubwa Kwanza kuwatangazia waliokuwa wamekufa huko kwamba yale mliosikia kwa manabii miaka mingi walihubiri sana kuhusu masi kuja na kufanya mambo yote na kushinda sasa amekuja ndio mimi Siku pamoja na nimemaliza kabisa na kwa kuthibitisha aliwatoa takatifu wote kwenye kule ndani kwenye je, kwenye paradiso ya chini katoka kina Ibrahim ili ushuhuda uwe halisi kwamba nini kimetokea katika ulimwengu wa roho wale waliokufa walitokea katika miji ya Yerusalemu wakaonekana na watu kabisa ah huyu fulani wakatoweka huko wakiwa na hama kwenda mbinguni watakatifu asikae huko chini tena Nani ameenda kwa toa? Yesu ameshuka mpaka pande za misho ya nchi. <laughs> Je, alienda kuhubiri waokoke? Hapana, alienda kutangaza kama kutoa taarifa kwamba yale yametimia. Kwa sababu so hakuna wokovu baada ya kifo. 
lakini wajue kwamba yametimia yale manabii walitabiri yametimia na hayo aliyetimia ndio huyu Yesu mfalme wa wafalme bwana wa mabwana ndio maana maandiko yanasema alikirimiwa jina lipitalo kila jina ili kwa jina Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ni bwana kwa utukufu wa Mungu kwa sifa za Mungu Yohana anamuona akiwa ametukuzwa Yesu anasema macho yake ilikuwa ilikuwa na ma, yanawaka kuliko nguvu za jua Ukisikia anasema nguvu za jua jua limepunguzwa sana uwezo ungesogea karibu na jua usingetazama ungekufa macho sasa anasema Yohana alipotazama alivyokuwa anatoa ile macho yake anasema anasema kama jua akaanguka akawa kama amekufa Yohana kwa sababu so Yesu ametukuzwa sasa hivi Yesu ni bwana sasa maandiko yanasema tunaketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho anasema juu sana kuliko ufalme wa wote na usultani na kila jina litajwalo Mungu anataka hii uelewe asubuhi ya leo au kumbuke nielewe asubuhi ya leo kwamba nimeketishwa pamoja na Kristo Nimeketishwa pamoja na Kristo Sasa kinachotakiwa macho yatiwe nuru Yaani nimulikishwe niangaziwe yaliyoandikwa humu. Kwa sababu haya yaliyoandikwa humu ni kweli ya moyo wa Mungu kwa wanadamu wamjue Mungu. Sasa kwa sababu maneno maneno haya yaliandikwa kwa upako wa Roho Mtakatifu. Akili ya kawaida si rahisi kuyaelewa. Yanatakiwa anapookoka mtu yatiwe nuru angaziwe amlikishwe aelewe kwa ufunuo na kwa kadi anavyoendelea kuzama katika Mungu apate nuru ya ufunuo kufunuliwa kuelewa kwa mapana kwa kina ili msaidia kutulia katika Yesu asibabaike babaike tena kama vile natafuta mwokozi mwingine ah ameshampata maana ukisha okoka umhakikishe Yesu umempata Yesu aliye juu ya kila kitu kila kitisho kila kinachogopesha kila kila kama kuna kitu kinachogopesha duniani basi vyote viko chini ya Yesu kama viko viko vitu vinavyotisha vyote viko chini ya Yesu Haya ni maelezo ya kwamba uelewe, ukubali, ubadilike. Nielewe, nikubali, nibadilike. Mtazamo wangu geuke. Alafu nianze kuona uzuri usio na kiasi wa kumjua Yesu. Unifanye kwamba nimtafute kwa bidii paka nione udhihirisho wake maishani mwangu kila itwapo leo ni muone kwamba kila ninapotembea yuko hapa ni naye nione uwepo wake nishuhudie nguvu zake ili kunifanya fahamu zangu zisitikisike zisiogope Iwe na pita kwenye dhiki na pita kwenye dhuruba nisiogope. Iwe na pita kwenye vitisho kwenye nderemo kwenye ngurumo kwenye radi kwenye kila kitu nisitetereke. Kwa nini yupo aliye juu ya hivyo vyote? Ndio maana alipokuwa na mtuma Musa akamwambia nitawelezaje kwa nini Musa alikuwa anamwambia Mungu baba hivyo 
alijua Misri ilivyokuwa nyakati zile ilikuwa ni dola lenye nguvu dola ambalo usithubutu ukafanya chochote kwa mfalme unauawa kama inzi alafu bila mtu kukumbuka nani aliuawa hapa wafalme wa zamani kwa ni tishio kuchinja watu ni kitu kilikuwa rais tu ni kitu cha kawaida utasikia kama leo anasema juu haki za binadamu hamna we mwenyewe unasema haki ungekamatwa hapo hapo alafu nafuta mpaka na, ke, na katoto mpaka kajukuu mpaka katukuu kweli kwa ni tisho kwa Musa alijua ufalme ule maana alikaa kwenye jumba alilewe kwenye jumba la farao jumba la kifano na alijua farao alivyo na alijua wamisi walivyo walivyo makatili sasa anasema rudi kule hmm. kwa kujaribu kujitetea kwa vitu vingi lakini sio kwa sababu alikuwa anajitetea kwamba kweli hawezi ah anajitetea kwa sababu bado hajaona ukuu wa Mungu ni kweli myahudi mwebrania wa ebrania lakini bado hajamjua Mungu ipasavyo Mungu wao ni wanamna gani Bwana Yesu aswe sana Ukianza kuona kanisa la, la, la jangwani wanatoka misi waliendelea kumjifunza Mungu mpaka wanaingia Kanani Kwa ukisema mwaoko kuna mjua Mungu unajidanganya mno Ndio maana umekuwa dhaifu Vitu vingi unaweza kushindwa kufanya Anayemjua Mungu kwa Mungu ni namba moja Kwa kila kitu Akisikia Mungu Mungu hasa anaelewa maana ya Mungu ni nani. Ndio maana hata waandishi walipokuwa naandika hii Biblia walikuwa naandika ada magombo ya zamani. Anapofika anaandika neno Mungu. Alikuwa anaweka kalamu pembeni. Anaenda kuoga. Anaoga kabisa safi. Alafu anavaa nguo safi. Alafu anakuja kuandika neno moja Mungu. Kwa nini lilivyo takatifu sana? Uone sasa jinsi watu walivyomtumikia Mungu, hawa ha, ha, waliomjua Mungu. Na walipokuwa naandika Roho Mtakatifu alikuwa juu yao. Hasa ukisema mnamjua Mungu alafu unaonyesha udhaifu, we ni mwongo. Kumjua Mungu lazima udhihirishe uzuri wa Mungu kwa maisha yako ya kila siku mpaka uanze kuvuta wengine kwa Mungu Bwana Yesu aswe sana Bwana Yesu aswe sana Ndio maana lazima kubali kujifunza macho ya mioyo yenu yatiwe nuru Unajua wokovu uliopata huu ni wa namna gani Huwezi kulinganisha na elimu yako huwezi kulinganisha na fedha zako huwezi kulinganisha na umaskini wako Hawezi kulinganisha sio na ukoo wako. Hawezi kulinganisha sio na nini. Ni wajabu mno. Hauna mfano. Ni wa kipekee. Ndio maana ukiangalia Paul alipopata neema hii ya kwenda mpaka mbingu ya tatu. Ndio maana alikuwa tayari ufanye chochote juu yake. Yeye alikuwa tayari ni kama alikufa mwili wa kibinadamu alikufa kwa ajili ya Yesu kama alivyosema nimesurubiwa pamoja na Kristo sio mimi tena naishi bali Kristo anaishi ndani yangu na uhai nilionao sasa ni nao katika mwana wa Mungu aliyenipenda akajitoa kwa ajili yangu sio mimi naishi bali Kristo anaishi ndani yangu na ndivyo inavyotakiwa kwa Mkristo Anasema mokoka. Afiki hapo. Unasema hasa afiki hapo vipi? Ah, lazima ufiki pale. Na ndio maana unahitaji kukazana. Na ili ukazane wewe na Mungu lazima uwe na njaa. Kwa mfano, kama unataka kitu sana ambacho umekithibitisha umuhimu wake sana, utajitoa kwa namna yoyote ile si unajua unapotaka kitu 
lazima utangaika mno sasa Yesu alisema heli wenye kiu na njaa ya haki yani wenye kiu na njaa ya mambo ya haki mambo ya haki yanapatikana kwa kiu kwa watu wenye kiu na njaa wanatafuta na kutafuta Yesu alitoa mfano huo katika matayo saba. anasema ombeni bisheni tafuteni mtaona bisheni mtafungulia bisheni na katika luka 18 nasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa manake nini Manake kuna kukatishwa tamaa. Kuna kukatishwa tamaa. Kuna kuvunja moyo. Kwa sababu wakati unapoomba irufikie mpaka pale Mungu akupa akupatie kile kitu. Hapa kuna vita. Kuna mpingami mpingamizi anapinga hapa. Uoni vikitokea hapo hapo. Mara nyingi mwanadamu akiwa kwenye shida anataka iishe hapo hapo. Kwa nini namsumbua? Natakwa hilo ni muhimu. Lakini kumbe kama ni kutaka basi amtake Mungu. Maandiko mengine yanasema mtakeni Mungu na nguvu zake. Mtake Mungu na nguvu zake. Ukimpata Mungu na nguvu zake, vitu vyote vitapisha. Vitu vyote vitaachia, kila unapopita vinaachia. Vinaachia. Ukisogea vinaachia. Ukifika vinaondoka. Amefika Bwana mkubwa. Tuko pamoja. Kwa wakati huu ilupate na nguvu ile mamlaka hiyo upate mamlaka lazima ukubali kuelewa hivi. Alafu mamlaka inakuja hatua kwa hatua. Hata vyao vya serikalini popote Havuki tu vu watu wanapanda ngazi wale Yesu asiwe sana wanapanda nini huku kuna shughuli inayofanyika hawapandi hivi hivi wanapanda ngazi na shughuli zinaendelea za kuwafanya wapande hasa mtu ameokoka tu amefika sebrens ni muokoke na tosha na stare anaandika nne nimeshafika Vipi? Ah, ni mokoka, nampenda Yesu. Akija mtikisaji na kimbia mbio huku na huku. Nisaidieni, nisaidieni. Hasa mbona isha usema umefika? Bwana Yesu asifiwe. Rudi, rudi wefeso ni Huyu aliyepaa tumesoma pale anasema alipopaa aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa kuteka mateka manaka alitisha kila mamlaka kila kizuizi kila pepo kila shetani kila mzimu alitisha aliweka chini alipo akawapa vipawa wanadamu akagawa mamlaka huduma zote ni mamlaka wakati Yesu anauliza wanasemaje wanadamu Petro alipotoa jibu katika mswari wa 19 anasema na wewe ndiye Petro na na juu ya mwamba huo nitajenga nita kanisa nami na nakupa nasikia nami na nakupa Anampa nini? Funguo. Funguo ni mamlaka. Anzu kifunga itakuwa imefungwa mbinguni. Ukifungua itakuwa ukifungua duniani itafunguliwa mbinguni. Unaona ukuu huo? Hii ni mamlaka ya jinsi gani? Ndio maana Yesu anafika Petro anafika huyo mlango mzuri. Anamkuta kiwete tangu tumboni mwana anasema, "Sikia, fedha hatuna kwa sababu hakuna fedha katika wokovu 
Wokovu au kwenye fedha kilicho nacho ndicho tukupacho. Wokovu uko katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, simama uende. Akamuinua. Kaka kaka kaki. Manaka alipoomba mbingu zilitika. Mamlaka ikashuka ikaumba miguu ile haraka. Na yule akatembea. Hapo kuonyesha umeketishwa pamoja na Kristo. Mamlaka ya Kristo ni yako. Na mamlaka yote aliyotuachia Yesu sio kwa ajili yake, ni kwa ajili ya kanisa, ni kwa ajili ya wanaokoka. Mamlaka yote kuweka mikono juu wagonjwa, kutoa pepo, kufanya nini, kufanya nini, kufanya nini chochote. Lakini kuridhika, tatizo kubwa katika maisha kuridhika. Kuridhika. Na ridhika ridhika. Alafu unaridhika kama vile umefika, alafu au umeweza anakuja sasa aliyozidi kiwango kile unatimua mbio Mimi wana nasikiaga mfano wa mtu mmoja mwingizaji mwanaume Alafu anaigiza anamwambia wewe mwanamke mimi nitakutandika Alafu yule mwanamke anakuja kumkaba koo Anapepesuka na anguka chini alafu anamkaja ke chini Anasema nikiinuka hapo utaniona Utainukaji wakati amekugandamiza hapo. Usiwe msanii. Upate mamlaka sawa sawa. Bwana Yesu aswe sana. Tafuta mamlaka ya Mungu. Rejea ndio macho yachue kwamba unapaswa kujua utajiri wa Kristo. Kristo ni mwenye vyote mamlaka uwezo ukuu nguvu Bwana Yesu aswe sana Ni kama vile Yusufu anafika kule kwa farao sasa Ufalme wote wa farao nisema tupate wapi Maana katika ufalme wote dola lote la, la misi dola lote dola alikuwa anakusanya nchi nyingi ndani hiyo inaitwa dola dola la misri michanganyo nchi nyingi mpaka kule warabuni mpaka kule ngombe wapi mpaka kwa Afrika dola farme sasa wamefika wamekutana na jaribu farme ametatanika ameita wataalamu wote wenye elimu zote wa sampuli zote wa chai umo wa guzi wa soma Lamli, ma professor sui nani what john nimeota ndoto hii mnijibu si mnafema mnasema wasome mlete majibu hapo what aka bounds kwa nini ni ufalme wa shetani uwezi kuchunguzwa na macho haya mpaka utiwe nuru na Mungu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wametatanika mwisho kasa sasa mlijitapa bure na ua na wachinja wote. Ndipo mtumishi mmoja saa nimekumbuka sasa. Eh umekumbuka nini? Kule gerezani yuko mfungwa. Alifungwa alikuwa mkuu. Alipofungwa akawa mkuu wetu mle ndani. Siku moja tuliota ndoto na mwenzangu huyu mnywe shaji na mfanya nini? Ndiyo. Ili tupa shida. Akatukuta tumehuzunika, kaambia mehuzunika ni kusema tukamwambia tumeota ndoto. Elezeni. Tulieleza ndoto zetu. Akatuambia wewe itakuwa hivi, wewe itakuwa hivi. Imetokea vile vile. Kamuiteni. Baraza lote limekapo. Kamuiteni. Uoni muhimu. 
anatafuta mtu katika kizazi chetu unaweza kuwa wewe lakini kwa kujilegeza kwa kuridhika unaweza kufikiri ndio hapo kumbe Mungu anakutaka anakutaka upande kutoka hapo lakini pengine uvivu kukwepa hujajua ni mambo gani ya kupandisha mambo yanampandisha ni magumu kutekeleza wewe unafikiri mtu anafika mpaka anakuwa profesa ameanza kusoma huko. Wengine walali usingizi. Anasoma huko kucha. Juzi nilikuwa na, nasikiza kwenye TV kanaeleza kabinti kamoja kameshika namba ya tatu katika nchi ya Tanzania kufaulu vizuri. Kanaeleza kanavyosoma. Alipokuwa naeleza nikagundua kabisa hata muda wa kulala haupo. Alafu nikakatazama vizuri nikaanza kujiuliza nani amekatia mola ameka encourage kaone umuhimu kwa umri huo kujinidhamisha kujidiscipline kazingatie hivyo kusoma nikasema ni neema bwana yesu asante ndio maana kama kameshika namba ya tatu Tanzania Sio, ta, sio mchezo lazima shughuli hapa sasa wengi kwa Mungu hawataki kushughulika lakini wanataka Mungu awape awape tu awape wape kiraisi rais hakuna Mungu anasema bidii 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 usikate tamaa usikate tamaa Usikate tamaa. Ukianza kuomba usikate tamaa. Ngangana. Hata kama uoni majibu ngangana. Hata kama utachekwa ngangana. Hata kama unazoomewa ngangana. Unajua unachokitafuta. Alafu tashangaa Mungu atakavyokujilia. Atakuja kama garika. Sasa unaona Yusufu anapotokea pale? Ujue baraza lote ikasema huyu ni mtu gani? Lazima watu walikuwa nafikiri kwamba hivi huyu atakuwa atakuwa alisoma wapi kwanza? Huyu anaenda kumleta tena gerezani. Angoja tuone huyu mfalme eti gerezani. Wenyewe wanaomshuhudia ni watumishi tu wa nyumbani. Wanajua hata watu wenye akili. Mambo ya Mungu huwezi kumjua. Hapa kuna watu wakuu hapa. Hapo. Hapo. Lakini itategemea wewe kujua kwa nini Mungu amekokoa na kwa nini amewaacha ndugu zako. Yesu alisema heri mwenye kiu. Mungu anapokokoa anakuonyesha ni kama anakupa anakulaambisha sali. Watu wanasema namba asali mwisho anachonga mzinga haishi kulaambishwa anjo kumbe asali tam namna hii anaanza kupeleleza ina inapatikanaje usipili mtu anapopata kitu kimezuka tu ame alipokiona alianza kufanya uchunguzi kuangaika akipate cha kudumu tuko pamoja anatafuta tafuta mamlaka ipo rejesha moyo wako kwenye nafasi yako tayari uko kwenye ile barabara ya mamlaka uko kwenye barabara ya nini nivundisha siku moja kwamba katika barabara ya mamlaka kuna vituo umeanzia kwenye kama wewe kuna kituo kingine hapa ingine kimeweka pale kwamba mpaka ufikie kituo hiki hapa hapa lazima ushughulike hasa kufikia hapa na kutoka hapa kwenda pale lazima ushughulike vizuri na kadri unavyopanda ndivyo unaanza kudhihirisha ukuu wa Mungu We unashughulika kutafuta lakini huko unakuona wanaona maajabu juu yako Ibilisi mwenyewe anazii kusogea mbali. 
Kwa kutoka utukufu hadi utukufu, imani hadi imani, uwezo hadi uwezo, nguvu hadi nguvu, ufahamu hadi ma- ufahamu, maarifa hadi maarifa. Sasa nisome pale Wefeso. Sikia Wefeso 4:11. Ansa naye alitoa wengine kuwa mitume. Alitoa huyo Mungu. Alipoteka mte, mi, 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 alipoteka mateka huyo Yesu, alafu akagawa vitume, akagawa vipawa. Akagawa vipawa kwa watu gani? Hao walisema wengine kuwa mitume. Akawagawia hao. Na wengine kuwa manabii na wengine kuwa injilisi na wengine kuwa wachungaji na walimu kwa nini aligawa wajifurahishe hapana kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu wanapoingia wanapotakaswa wanahitaji kukamilishwa wakikamilishwa iweje hata kazi ya huduma itendeke kuna huduma ambaye inapaswa itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe mwili wa Kristo unatakiwa kujengwa ni mpungufu una mapungufu una madhaifu sasa ametoa hao wa ukamilishe huo mwili Aha. hata na sisi sote sio wachache tutakapofikia umoja wa imani hata kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo ili tusiwe tena watoto wachanga wanaweza kudharau hata mambo ya maana wakayapuza puza wakachukulia ovyo ovyo wakadanganywa danganywa wakababaishwa babaishwa wakashindwa shindwa tu kwa vitu vinyonge vibovu visiyo na maana anasema kwa changa tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kile upepo wa elimu upotofu ule umejaa manabii wa uongo kwa hila ya watu mara nyingi mtu wa Mungu danganywa kwa hila sio kwa kitu cha wazi hila anatumia mbinu eh? kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu lakini tuishike kweli hata ku... eh, eh. tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote yeye aliyekichwa Kristo Wangapi wamefika wamemfikia Yesu Kristo hapa? Wangapi mlimfikia mnyoshe mkono? Sasa kama hujamfikia mbona unaelekea? Mbona unamfuata Kristo kama mtu aliyedhika? Kumbe Kristo anataka tumfikie. Tumfikie. Mnanisikia watu wa Mungu? Umfikie Kristo. Ndio maana kama unajua kuna shughuli ya namna hii, hutashughulika na mambo ya hovyo hovyo waru tani tani waru vivu vivu utakuwa ni mtu anayejua anachofanya bwana Yesu asifiwe sana mtu anayena shughuli za muhimu hata watu wakimgasa la samani nina shughuli hapa hana muda hana muda sisi mara nyingi vitu vidogo vidogo vinachelewesha Ibilisi usababisha vitu ndio ile hila. Usababisha vitu 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 fulani vitu fulani vitu fulani. Tumejifunza hata hapa asubuhi. Vitu fulani hila hila vikudanganya danganya kupoteze muda. Unaamua kwamba mimi naingia kwenye kazi hii leo au kesho. Ibilisi anasababisha vitu vitu vitu. Unashindwa kufanya. Kwa unabaki kuahirisha. Alafu unapoahirisha unampa nafuu shetani anaendelea kuharibu hata kama ulikuwa umekaribia kumtupa nje ulikuwa na msukuma amefika mlangoni sasa unapoahirisha anaanza kurudi ndani baga mwisho anakuja kufika katikati kabisa unakuja kukumbuka tena amefika amekupiga 
Mimi nasema ningeingia sasa kuomba. Lakini wakati wasema tuingie kwenye maombi, ah, ya maombi 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 maombi. maombi. Amemani, kwani kuna nini? Yaani maombi 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 maombi. Unajua ili kanisa hili. Hizi dini zingine bwana hazijui kwamba watu wana mambo yao. Mambo gani ulionayo? Ungejua Mungu amekuitia nini? Ungesema hii ndio shughuli ya Mungu. Ndio alionitia hii. Kwa nini huko kerere nje kuna kerere? Kuna watu wananyongwa huko. Kuna watu huko na bakwa hovyo na vitoto. Kuna wachawi wananyonga nyonga watu huko. Kuna wachawi naingia siku za leo makanisani, wanaanza kunyonga umomo kanisani. Ujaona? Ujaona mtu anatoka nyumbani ni mzima akiingia kanisani anaugua. Iweje wakati kanisani ndio mahali pa kupona. Sasa ametoka mzima tena kanisani ndio anachukua ugonjwa. Kwa nini? Yamo machawi humo. Yenye ajaye kusali kazi yake kuminya minya watu. Ndio maana lazima yapige. Lazima uwe jasiri imara. Mchawi babaishe babaishe. Afu na mwacha. Mvalia njuga. Ambeo una nifuata fuata. Tuna wengine mpaka wanaonyesha ameona mtu amemkaba. Sasa kama umemkaba si umvalia njuga. Si njuga si ni buti. Mwambie sasa ngoja utaniona. Kama ujui kwamba natawala pamoja na Kristo. Ngoja nikushughulikie. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Ah. Mwisho sitamaliza. Mara nyingi nikiandaa kuhubiri, Mungu ananiapeleka kwingine, maana yake ndicho chenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wefeso 1:22 Msoshi mwenye akavitia vitu vyote chini ya migu yake. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote. Kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya? Akaviweka vyote mungu chini ya migu yake. Alafu akamfanya yesu kwa kiongozi wa kanisa. Kwa ndio mana yesu atuko peke yake. Pana sema akamweka kwa kichwa mana ki kiongozi. Ukisikia kichwa katika biblia. Inaunguza, inazungumza kiongozi. Yesu ndiyo kiongozi wa kanisa, kiongozi wa muamini. Lakini miguu ya Yesu Kristo ndiyo kanisa. Sasa vitu vyote viko chini ya miguu ya Yesu. Maana viko chini ya kanisa. Yote ambayo tunayatishi tunayogopa, yote Yesu aliyeweka chini ya miguu yetu. Chini ya miguu yetu. Chini ya miguu yetu. Hebu tafakari kwa haraka. Vyote viko chini ya miguu. Hebu fikiri yale matatizo ulionayo kwa haraka. Hayo yote hayo yako chini ya miguu yako. Hayo yote yako chini ya miguu. Hivyo vinakutisha hivyo vyote viko chini ya miguu yako. Viko chini ya miguu. Maana viko chini ya mamlaka yako. Viko chini ya uwezo wako. Kama mviacho meamua kuviacha. Kama mviacho tu kama vile paka na mwachaga panya. Lakini ukwa memvunja shingo. Labla ni saa umeona ngoja ni mcheze kitoko shetani. Kama yesu, kama mungu walivu mfanya farao. Miujiza kumi. Kama vile mungu vinge hananguvu sijui. Kumi mungu anataka kuonyesha, amshugulikia vizuri, amponde ponde nguvu zake. Nasa ni memweka, ni mutia moyo roo ya ngumu, ili ni muonyeshe. Wana Yesu asifiwe. Amka, 
ameweka vitu vyote chini ya miguu ambao ni nini ndilo mwili wake unasikia ukamilifu wake aliyekamilika kwa vyote katika vyote yote chini ya miguu ya nani ya Yesu sasa baada ya kuweka vitu vyote chini ya Yesu sawa narudisha ule msari wangu mimi naita msari wangu sijui kama na wewe kwako Luka kumi. Msari wangu naanzia msari wa 18. Yesu akawaambia, Yesu ananiambia. Ah, so, 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 le, sio hapo. Nasoma kingine. Luka kumi, kumi na nane. Anasema tazama nimewapa amenipa mimi hapa Amri Nini Nini Wewe unajua maana ya amri kama maskari na nini wanaelewa sana na wana sheria Amri ya kufanyaje kukanyaga nyoka na nyoka na na nguvu sote za yule alafu wala hakuna cha kunidhuru kila mmoja asome hapo kama ni Mungu anasema juu yake mimi nitasoma vya kwangu tazama nimepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitakacho ni dhuru piga makofi kwa Yesu sasa sasa nataka nikupe kidogo hapa nikupe kwa sehemu ndogo kubadilisha mindset kubadilisha akili zako nia kuigeuza nia yako unaigeuzaje unaimba mtari kama hivi sikiliza ninavyoimba mimi yani unaiwimba mpaka ukae kichwani mpaka moyoni mpaka uu na ukumbuka hata unaota ndoto anasema hivi nimepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakacho ni dhuru nimepewa amri ya kuk, nimepewa amri na Mungu ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za huyu adui shetani wala hakuna kitu chochote cha kwake kitakacho ni dhuru nimepewa amri na Mungu baba ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui Rabbana nisa nimepewa amri ya kukanyaga matatizo yote yanayonizunguka na shida zote yanayonizunguka kwa jina la Yesu wala kuna chochote kitakacho ni dhuru Huu wimbo ukikaa moyoni shetani akileta wazo lolote utasikia utainuka huo wimbo Utainuka huo wimbo Shetani anachamaza. Hata kama nangangane ut, ut, utaendelea kuimba, utashangaa sangapi alitoka hujui. Lakini ukijaza wimbo wa hofu, ndicho kitakachokuwa kinapata. Ndicho kitakachokuwa kinakuvaa. Ndicho kitakachokuwa kinakusumbua kwa geuza fahamu zako. Maandiko anasema anasema hivi Aliambiwa 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 yule nani Aliambia Sauli Unatafuta unatafuta nini punda baba Najua wamepatikana Hilo ni jibu Kule kutafuta ni mfano wa kuomba Si Yesu anasema tafuteni mtaona Bisheni mtafunguliwa Ile ni jambo liliruhusiwa makusudi na Mungu liliruhusiwa Usiwa makusudi kama training kama fundisho kama shule 
kwa Sauli vi, jinsi vitu vinavyopatikana vya Mungu punda wakapokea wa baba yake kawatafuta na kutafuta wapatikane mwisho akakutana na B Mungu akamwambia sasa huyu amefika mahali ambapo anataka kukata tamaa tokea Mungu mara nyingi ujidhirishi unapotaka kukata tamaa utokea pale pale tokea alipotokea Saul akaona huyu na B Samuel ukaanza kuzungumza sasa najua unatafuta punda wa baba yako sasa wamepatikana njoo tukale chakula pamoja Bwana Yesu asiwe sana wakati anakula chakula anasema naye maneno asikasema sasa nenda teremka hivi Teremka hivi utapita hivi utapita utakutana kundi la manabii wanatabiri Rafu utakapotabiri ukifika na wewe roho ya Mungu itakujia kwa nguvu Alafu utageuzwa kuwa mtu mwingine Hutakuwa yule tena Roho mtakatifu hawezi kuja kwako uwe vile vile Lazima uwe mtu mwingine Uwezo mwingine nguvu nyingine wokovu mwingine mamlaka mengine ushindi mwingine uwezo mwingine nguvu zingine sio zile za zamani hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale imepita tazama sasa imekuwa mapya uwezo mpya nguvu mpya Ushindi mpya, maendeleo mapya, kiroho kipya, maombi mapya, uwezo mpya. Ni kiumbe kipya katika jina Yesu. Rapo shaka naito robo simama parulipo. Moria raba saka. Ha! Funika macho, funika macho. Funika macho. Hatuje soma pale msoro 19 tazama nikupa maamri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu sote za yule adui. Kitu gani kinakutisha? Kitu gani kinakuzunguka? Nani anayekutisha? Nani anayekuogopesha? Yuko juu ya Yesu huyo. Yuko juu ya Yesu huyo. Yesu alishinda shetani. Vyote vinavyosumbuka sumbua watu leo ni vya shetani. Na shetani lishashindwa. Na kama shetani lishashindwa, kinachosumbua ni nini kwako? Ni nini kwako? Ni nini kwako? Ni nini kwako? So ulipogeuzwa kwa mtu mwingine aliingia alianza kutabiri. Roho mtakatifu alimjia kwa nguvu. Na Yesu anasema roho atakapowajia kwa nguvu, mta, pale pale mtapokea nguvu, mtakuwa mashahidi wangu sasa. Katika Yerusalemu Yahudi Samaria na hata mwisho wa nchi mtakuwa mashahidi. Yesu anasemwa amri, amri sio ombi ni amri. Ukibisha amri utapata matatizo. Umepewa amri kwa vile vile ukusumbua. Kina kusumbua kitu gani umepewa amri? Nini kinachokuogopesha kibao umepewa amri? Nini kinasumbua umepewa amri? Shida yake ni kwamba hutaki kushughulikia yale mambo kwa dhati unashughulika kwa ulegevu ndio maana inaonekana kama kama Mungu ajibu Mungu anangoja lazima uchukue amri lazima uchukue mamlaka yako lazima utumie mamlaka yako lazima lazima hajakupa nguvu bure anasema ole wake anezuia upanga wake usimwage damu kati morabasha rapo kita upanga ni neno la Mungu upanga ni neno la Mungu Mtandike shetani kwa neno la Mungu mtandike lazima achie una shida gani una shida gani una shida gani unaumwa mwambie pala lipoketi ujue kama panauma maana yake shetani amekaa hapo mwambie ondoka 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 lazima muondoe shetani lazima muondoe shetani sitaki kuona mtu amenyamaza kama wewe una amri amri sio ombi amri ni command is a 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 command ni amri ni amri ni amri ni kumwamrisha shetani kumwamrisha shetani 
Anasema usimpe nafasi shetani. Usimpe nafasi shetani. Usimwendekeze shetani. Usimwendekeze shetani. Usimwendekeze pepo, usimwendekeze. Usimwendekeze mpinge, mpinge. Mpinge atakimbia kwa jina Yesu. Katika Yesu. Nataka wimbo na imbo katika roho kabisa. Wimbo katika roho watu wa sifa, watu wa sifa. Roho ashuke tena, roho ashuke tena. Roho shuka tena. Ugusa, gusa. Vunja, vunja, vunja. Mwambie shetani atoke. Pepo atoke, pepo. Toka pepo. Toka shetani. Toka chini. Toka kuzimu. Toka uchao. Waka moto, waka moto. Waka moto shetani, waka moto. Waka moto, waka moto, waka moto. Kapo raba baba. Osha kaka kaka. Washa moto, washa moto. Piga upanga. Usizuye upanga. Ora baba baba baba. Kata bobo bobo. Rapo shekeke. Kata mosaka. Piga piga. Toka pepo. Toka shetani. Toka chia. Toka chia. Toka chia. Mosa kaka kaka. Washa moto washa moto. 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 Piga 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 piga. Kapo shaka kaka. Washa moto washa moto. Washa moto. Gusa gusa. Washa moto moto moto. Moto around fire. Fire with moto around the moto. Moto 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 moto. Moto wa rote. Teketeza buwana safisha. Safisha, safisha, safisha. Safisha, safisha. Safisha, safisha, safisha. Safisha, safisha, safisha. Safisha, safisha. Safisha, safisha. Shuka, shuka, shuka. Omba. Omba, 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 omba. Omba, omba kwa sauti. Omba. Omba, omba, omba. Omba, omba. Kapo shakaka. Rapo shekeke. Rapo kokoko. Kata bosa. Rapo keta. Omba mosaka Kuvu ya dunia Mamlaka shetan Pepo chafochia Washa moto chomba Washa moto Washa moto kuso Washa moto Washa moto Washa moto Washa moto Washa moto Take a tear 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 Toka pepo mchafu. Toka mizimu. Toka ushawi. Toka mizimu. Waka moto. Waka moto shetani. Waka moto. Waka moto. Waka moto. Waka moto. Take a tear. Take a tear. Take a tear. Take a tear. Waka moto. Waka moto. Waka moto. Waka moto. Waka moto shetani. Waka moto. Waka moto. Waka moto. Waka moto. Waka moto, waka moto, waka moto Tunandre kumba, tunandre kumba Waka moto shetani, waka moto Toka nenda Toka nenda Toka nenda Toka mwache Toka hama Toka tegetea Toka waka moto Waka moto, 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 waka moto toka Toka waka moto toka Kapo saka waka moto Waka moto, waka moto shetan Waka moto, waka moto konyuma Waka moto shetan Waka moto teketea Teketea, teketea Teketea, teketea Teketea, teketea, teketea Teketea, teketea Teketea, teketea Teketea, teketea Waka moto, waka moto, waka moto Toka 
wakamoto 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 shetani waka wakamoto wakamoto kama siku ya wakamoto teko wakamoto 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 wewe wakamoto toko ndani haya 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 wakamoto 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 wewe wakamoto 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 kama siku kama siku ya pentecoste wakamoto toka wakamoto wakamoto roshuka shuka 